Wimbo namba 534 unapatikana ukurasa wa 217 katika vitabu vyetu vya nyimbo za dini. Tunaanza ibada yetu kwa kuimba wimbo namba 534 unapatikana ukurasa wa 217 katika vitabu vyetu vya nyimbo za dini tafadhali tusimame.
kwa na kai na nye Tuna kusihi Katika matendo yetu yote Utuongoze kwa nema yako Utufanikishe daima kwa msada wako Ile salaze tuzote na kazi ze tuzote Zianze kwako na kwako zifulezo na kumalezeka Kwa kristo buwana wetu Tuombe Mwenyezi Mungu mbingu na nchi haziwezi kukuweka lakini unakubali kuwa na makao duniani tunamuweza kuletea jina lako tunakuomba ulijalie kanisa hili uletakase na kulibariki kama ulevyo zikubali kazi za mtumishi wako Daudi na Sulaimani vivyo hivyo zikubali pia na kazi zetu katika ujenzi pia wa makanisa yetu mengine usikie kuomba kwetu na kuyafukuzia mbali nasi mabaya yote kwa bwana wetu Yesu Kristo mwana wako aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake uyoro mtakatifu Mungu daima milele na milele Inueni vichwa vyenu enyi malango naam vinueni malango ya milele mfalme wa utukufu apate kuingia ni nani mfalme wa utukufu bwana mwenye nguvu hodari bwana hodari wa vita bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu amani iwemo nyumbani humu Tutaimba wimbo namba 450 na Wimbo namba 450 na Tunaombwa kupiga magoti askofu akiwa anatoa baraka
Sisi Jackson Dar es Salaam kwa neema ya Mungu tuliopewa siku hii ya leo tarehe kumi mwezi Julai 2023 katika mwaka uliokubalika wa Bwana wetu Yesu Kristo tunapotoa misa hii ya kutabaruku kanisa kuu mahali hapa mtakatifu Albano tunamleta kwenu na kumtangaza kwenu Canon Thomas Mwaela atakuwa ni miongoni mwa makanoni wa viti wa Cathedral Chapter ya Kanisa Kuu la Mtakatifu Albano mahali hapa tunapotoa misa hii Hivyo yeye pamoja na wengine sita ambao sisi Jackson tuliwatamka kuwa ni canons wa chapter house ya cathedral chapter tutaweka pitini katika siku hii ya leo ili kuendelea na majukumu hayo muhimu kwa ajili ya afya na utume tuliopewa na Mungu wetu na sasa nawauliza mwanangu kwa kuwa ni nia yetu kuingiza ninyi wote saba katika baraza la makanon wa kanisa hili kuu na kukurithisha kiti chenye jina ambalo tutalitaja kwako je unaahidi kuzishika vema kawaida zote za kufaa za kanisa hili na kuzihifadhi haki zake na kanuni zake ndio nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu utatimiza kwa bidii kazi za kanuni ziusuzo kiti utakachopewa ndivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu ye utafanya bidii kuhudhuria vikao vya baraza unaloingia bila kukosa ndivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu ye utashirikiana vema na makano ni wenzako kukataa mashauri na kufanya mashauri yaliyo ya haki ndivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu ye unaahidi kutunza siri zote za baraza la bakanon kama ilivyo kanuni na ye unaahidi kutotumia vibaya mamlaka ya baraza katika kufungia na kufungua na Bwana aliyekupa nia ya kutenda yote kwa wema akujalie neema ya kuweza kuanza nasi na tunakuingiza katika baraza la makanon wa kanisa hili kuu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na sasa sisi pamoja na wao tutakwenda kusoma Zaburi ya moja na moja kwa kupokezana kiongozwa na kasisi kiongozi inapendeza namna gani ndugu akae pamoja kwa umoja zaburi ya mia moja na moja rehema na hukumu nitaziimba e bwana nitaimba zaburi nitakuwa na mwenendo sio na hatia utakuja kwangu lini nitakwenda kwa unyofu wa moyo ndani ya nyumba yangu Sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu kazi yao walipotoka na ichukia haitamba tana nami moyo wa kaidi utaondoka kwangu lilo uovu sitalijua asimsingiziae jirani yake kwa siri huyo nitamwangamiza mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno huyo sitamvumilia Hatakaa ndani ya nyumba yangu mtu atendaye hila asemaye uongo hatathibitika mbele ya macho yangu kila asubuhi nitawaangamiza waofu wote chini utukufu na baba na mwana na roho mtakatifu Yapendeza namna gani ndogo akae pamoja kwa umoja
E Bwana umuokoe mtumishi wako. E Bwana umpelekee msaada toka patakatifu pako. Na kumtegemeza toka sayuni. Makuhani wako wavikwe haki. Watawa wako washangilie. Msaada wetu katika jina la Bwana. Bwana akae nanyi. Na tuombe. Mwenyezi Mungu wa milele umtazame kwa rehema huyu mtumishi wako tunakusudia kumweka kitini. Tunakusihi katika njia ya wokovu wa milele. Hata akiatamani ya kupendezayo aendelee siku zote katika adili na utaua kwa bwana wetu Yesu Kristo mwana wako aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake huyo Roho Mtakatifu Mungu daima milele na milele. Canon Richard Kamenya na kupa kiti hiki cha mashahidi wa Afrika na mahali pako pia katika baraza la makanon Bwana akulinde utakapo na wingi hapo tangu sasa na hata milele amen Canon Matthew Baigua Na tunakupa kiti hiki cha Maria Mariamu mama wa Yesu Kristo mwokozi wetu pamoja na haki zote ziusuzo kiti hiki na mahali pako pia katika baraza la makanon Bwana akulinde tokapo na wingi hapo tangu sasa na hata milele Amen. Canon Lamek Ndomba. Tunakupa kiti hiki cha Yohana wa Kristostomo pamoja na haki zote ziusuzo kiti hiki na mahali pako pia katika baraza la makanon Bwana kulinde utokapo na wingi hapo tangu sasa na hata milele Kanon James Mangoma Tunakupa kiti hiki cha mtakatifu wa Tanosio pamoja na haki zote ziusuzo kiti hiki na mahali pako pia katika baraza la makanon Bwana akulinde tokapo na wingi hapo tangu sasa na hata milele Amen Canon Caristus Komba Tunakupa kiti hiki cha mtakatifu Yohana Mtume pamoja na haki zote ziusuzo kiti hiki na mahali pako pia katika baraza la makanon Bwana kulinde utokapo na wingi hapo tangu sasa na hata milele Canon Jacob 
Kahemele tunakupa kiti hiki cha mtakatifu Yakobo pamoja na haki zote ziusuzo kiti hiki na mahali pako pia katika baraza la makanon Bwana kulinde tokapo na wingi hapo tangu sasa na hata milele Kanon Thomas Mwaela tunakupa kiti hiki cha mtakatifu Petro pamoja na haki zake zote ziusuzo kiti hiki na mahali pako pia katika baraza la makano Bwana kulinde tokapo na wingi hapo tangu sasa na hata milele Sisi Jackson Dar es Salaam kwa neema ya Mungu tuliopewa katika siku hii tunapoadhimisha siku hii kubwa ya kanisa letu ya kutabaruku kanisa kuu katika mwaka wa Bwana wa 2023 mwezi Julai ya tarehe kumi. tunatoa idhini kwenu ninyi baba askofu Dr. James Almas Masasi kuweza kutuongozia misa hii ya kutabaruku katika siku hii ya leo na pia tunatoa idhini kwako baba askofu katite malindi nchini Kenya kutoa ujumbe wa neno la Mungu na kulijenga kanisa la Mungu tuendelee katika amani tuweke tayari introit 570 introit 570 Panatisha na nagani Maskani za kuzapendwa kama nini E bwana kwa majeshi Baba na mwana na roho takatifu askofu na askofu Jackson Dar es Salaam tuchukue nafasi hii kuwakaribisheni wote katika ibada hii muhimu kwetu na kwa kanisa la Mungu hatuachi kwa kumbuka wenzetu walio tutangulia na hasa waliolala katika mavumbi ya nchi kama viongozi wa diocese hii na katika kanisa kuu hili John Sepeku askofu wa kwanza wa diocese ya Dar es Salaam ndugu yetu Christopher Mlangu askofu wa pili wa diocese hii Basil Sambano askofu wa tatu kaka yetu Valentino Mokiwa na hatimaye sasa Jackson 
ambaye tunaye kwa jinsi ya mwili na rohoni pia. Tushukuru kwa ajili ya huduma zao na utumishi wao kwetu na kwa kanisa la Mungu. Na kwa wale waliotangulia makano ni wa kanisa kuu hili, wa Kristo waliopita na kujitumikia kanisa hili. Mungu ashukuriwe na kanisa la Mungu lifaidiwe. Na kwa wale waliolala roho zao na roho za waminifu wote waliofariki dunia kwa rehema ya Mungu wastarehe katika amani. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hii ndio amri iliyokuu tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo nayo ni hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Katika amri hizi mbili hutegemea turati yote na manabii. Mwana Tumungamie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo
baba wa mbinguni tongama kwamba tumekutenda dhambi wewe una jirani zetu kwa mawazo na maneno na matendo na kutotimiza kwa sana Mwenyezi Mungu anewasamehe wote watubuko kwa kweli ya kurehemuni. Akusameheni dhambi zenu zote akutieni nguvu. Akuimarisheni katika wema wote. Mwisho akufikisheni kwenye uzima melele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tusimame kwa tijia. Wewe Mungu twakusifu wewe Bwana twakukiri wewe Bwana 
ngombe e Mungu apenda kila mwaka kutuleta salama kwa sikuku ya ukumbusho wa kutabaroka kanisa letu ku ili tudhudhurie sere zako o tusikie sisi tulio watu wako kila mtu atakayeomba baraka katika kanisa hilo apate ayatakayo na kuyafurahia kwa bwana wetu Yesu Kristo mwana wako aishie na kumileke pamoja nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima milele na milele Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha mwanzo sura ya 28 kuanzia na aya ya 16 Neno la Mungu kutoka katika kitabu cha mwanzo sura ya 28 kuanzia na aya ya 16 Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema Kweli Bwana yupo mahali hapa wala mimi sikujua naye akaogopa akasema Mahali hapa panatisha kama nini bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu napo na ndipo lango la mbinguni Yakobo akaondoka asubuhi na mapema akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake akaita jina la mahali pale Betheli lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu Yakobo akaweka nadhiri akasema Mungu akiwa pamoja nami akinilinda katika njia niendeayo na kunipa chakula nile na nguo nivae nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. ndilo neno la Bwana Masquaya itaimba zaburi ya 84 Masquaya itaimba zaburi ya 84 
aliyekwisha kupambwa kwa mumewe nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao naye atakuta kila chozi katika macho yao wala mauti haitakuwa hapo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwa hapo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema tazama na yafanya yote kuwa mapya akaniambia andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli ndilo neno la Mungu kanisa simame na kuimba kodi wale 570 Rudi wale ni asalo sabi sana ni asalo kabilie kalula kota kati
katika injili kama alivyoandika Luka mtakatifu sura ya 19 kuanzia aya ya kwanza mtakatifu sura ile ya 19 kuanzia aya ya kwanza hadi ya kumi. Naye alipoingia Yeriko alipita katika yake na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo mkubwa mmoja katika watoza ushuru naye ni tajiri huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu maana ni mfupi wakimo akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona kwa kuwa atakuja kuipitia nji ya ile na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia Zakayo shuka upesi kwa kuwa leo imenipaza kushinda nyumba ni mwako akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa fura hata watu walipona walinungunika wote wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi zakayo akasimama akamwambia bwana tazama bwana nusu ya mali yangu na wapa maskini na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila na mrudishi ama rane Yesu akamwambia leo wokovu umefika nyumbani humu kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilicho opotea
de lo neno la buena. kanisa la Mungu naomba tuketi sasa tunapo karibia kusikia neno la Mungu na kama idhini ambayo tulishaitoa mwanzo mwa misa kwa wao baba askofu dr James Masasi na baba askofu Ruben Katite katika wajibu ambao kwa neema ya Mungu natusaidia siku ya leo. Tutatoa utambulisho baadaye wakati wa matangazo ya katibu na kueleza mahusiano yetu kwa sehemu na daosisi ya wageni wetu wa Malindi. Lakini kwa sasa itoshe tukusema kwamba baba askofu Ruben Katite ambaye ni askofu wa askofu wa Malindi kule Kenya daosisi hizi mbili zimekuwa ni marafiki kwa muda mrefu ambapo nikiingia kitini nimeurithi urafiki huo kama vile na yeye alivyourithi urafiki huo na tumeuendeleza ikiwemo pia kutualika siku ya wasikofu wao wakati wa kwa kitini mwaka juzi ni katika mahusiano hayo tumetembeleana tumetiana moyo na tumehudumu pamoja na leo hii basi nikukaribisha sasa uweze kusema neno la Mungu karibu Atakapo maliza tu tutaimba wimbo wa masquaya kituongoza nimeahidi kumtumikia Yesu Bwana Yesu asifiwe. Na kushukuru sana Mwasham Baba Skofu Jackson kwa kunipa fursa hii ya kipekee ili nikaweze kulileta neno la Mungu kwa watu wa Mungu katika siku hii kuu mno uh, katika diocese hii ya Dar es Salaam si chukuli nafasi hii kuwa ya bure bali ninajua Mungu alikuwa na kusudi jema ili kwamba siku ya leo tukaweze kushirikiana uh, kulileta neno la Mungu naomba kwa unyenyekevu sana kabla tuweze kulileta neno la Mungu tuweze kuimba pamoja tukiwa tu tumeketi wimbo wa Hamsini na tisa katika vitabu vya tenzi peleleza ndani yangu peleleza ndani iwe safi ni Okay. 
Tunakushukuru sana kwa sababu ya fursa hii ya kipekee ambayo umetupatia ili tulisikie neno lako. Tunashuka chini sana ili wewe ukainuliwe na kuenea katikati yetu ili ukanene na kila mmoja wetu mahali penye hitaji maishani. Vyo karibu roo mtakatifu Tufunulie yaliyo mapenzi ya baba juu ya maisha yetu. Nasi kwa mapenzi haya tukulie wokovu na mwisho wa yote tuifikie furaha ya milele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi jina langu ni kama mlivyosikia naitwa Ruben Shukuru Wakatite. Nimeokoka na mpenda Yesu akiwa bwana na mokozi wa maisha yangu. Na mshukuru Mungu kwa sababu wakati nilipokuwa nimepotea gizani mwaka wa 1998 mwezi wa tano tarehe 30 bwana akajifunua kwangu na nikampokea kuwa bwana na mokozi wangu bwana Yesu asifiwe nimeendelea kutembea katika safari ya wokovu ambayo sio rahisi lakini jambo moja ninafanya kila siku kama Paulo alivyoandika nikiyasahau yaliyo nyuma na chuchumilia yaliyo mbele ili niweze kuifikilia mede ya utimilifu bwana Yesu asifiwe Kwa hivyo sijawa mwema bado ndio lakini kwa njia ya kutubu kila siku na kuendelea kumtumaini Mungu ninalo tumaini la kurithi uzima wa milele na milele. Kwa neema ya Mungu nimeitwa kutumika kama askofu katika waskofu wa Malindi 
na nimeandamana na wahudumu wenzangu makidikini wa diocese ya Malindi niombe kwa ruhusa yako baba askofu waweze kusimama tu wapunge mkono hawa ndio makidikini kutoka kule Malindi asanteni sana Mungu awabariki wa na kwa niaba ya diocese ya Malindi tupenda kuleta salamu uh, za wapendwa wa diocese ya Malindi kwenu mpende kuzipokea na pia siku ya kesho tutakuwa tunarudi Malindi kule Kenya tunaomba salamu zenu asanteni sasa ningeomba tukaweze kujifunza siku ya leo kuhusu kutia mikono nguvu ili kutenda kazi njema kutia mikono nguvu ili kutenda kazi njema naomba tusome pamoja kitabu cha Nehemaya mlango wa pili kuanzia mstari wa kumi na moja Nehemaya mlango wa pili kuanzia mstari wa kumi na saba pole neno la Bwana linasema kisha nikawaambia mnaona hali hii dhaifu tulio nayo jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto haya na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe shutumu tena nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu, wa mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu pia na maneno ya mfalme aliyoniambia nao wakasema haya na tuondoke tukajenge basi wakaitia mikono yao nguvu kwa ajili kwa kazi hiyo njema lakini waliposikia Sanbalati Muhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshemu Mwarabu walitucheka wakatudharau wakasema ni nini neno hili mnalofanya je mtaasi ninyi juu ya mfalme ndipo nikawajibu nikawaambia Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu nimezisoma habari za Nehemaya mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa akiishi uhamishoni na kule uhamishoni wakati mmoja Nehemaya akazipokea habari ya kwamba kuta za mji wa Yerusalemu zimebomolewa na mji wa Yerusalemu na hekalu likatiwa moto jambo hili likamuzunisha sana Nehemaya mtu ambaye alijulikana kuwa mchangamfu siku zote mtu ambaye alijulikana uh, mcheshi mara ghafla akabadilika kwa sababu ya habari za hekalu na kuta za Yerusalemu alizozipokea ya kwamba zimetiwa moto na kubomolewa na hivyo Nehemaya kwa mara ya kwanza akaonekana kuwa mtu mwenye huzuni na unajua Nehemaya alikuwa amebeba kazi kubwa mno ya kuweza kum, uh, kumwandalia mfalme chakula uh, na kumlisha na hivyo siku moja alipopeleka chakula kwa mfalme mfalme akamtazama Nehemaya na akaona sura yake haikai kawaida mfalme akamuuliza Nehemaya Nehemaya ni nini shida yako mbona sura yako inakaa na kuonekana kuwa imekunjana bila shaka hili si jambo lingine ila ni huzuni ya moyo na Nehemaya kwa ujasiri akamwambia mfalme nitoe wapi furaha wakati kuta za Yerusalemu mji wangu ninao uenzi zimebomolewa basi na kusii mfalme kwa unyenyekevu unipatie ruhusa ili nikaweze kuzijenga 
kuta za Yerusalemu na unajua wakati Nehemaya anapomwambia mfalme apewe ruhusa kuenda kujenga anaongea tu kwa imani maana hakuwa na chochote ambacho kingemwezesha kuzijenga kuta za Yerusalemu lakini kwa imani akamwambia mfalme na akamuomba ruhusa mfalme ili akaweze kuzijenga kuta za Yerusalemu mfalme akamwambia Nehemaya si ruhusa tu Nehemaya ninakupatia si nyaraka tu ulizohisi ni kuandikie nitakupatia bali nakupatia na vitu vya kwa vifaa vya kwenda kulijengea hekalu na kupatia pia na watu watakaoenda kukusaidia kulijenga hekalu I mean kujenga kuta za Yerusalemu Bwana Yesu asifiwe Na hivyo Nehemaya sura yake ikaanza kuchangamka tena maana amepewa ruhusu ya kuenda kufanya kile moyo wake kilicho ta, ulicho tamani kufanya na hivyo Nehemaya akafunga safari kuelekea Yerusalemu kwa lengo na kusudi na kwenda kujenga upya kuta za Yerusalemu zilizokuwa zimebomolewa na alipofika kule akawakusanya watu na waka, wakaweza kufanya maamuzi ya kutia mikono yao nguvu ili wakaifanye kazi njema ya kusimamisha tena uh, kuta za Yerusalemu na hekalu lililokuwa limebomolewa lakini jambo hili lilipojulikana kwa wengine waliokuwa miongoni mwa watu wale waliokuweko Yerusalemu enzi hizo watu bila shaka waliokuweko viongozi ndiye Sanbalati na Tobaya na wengine wengine wakawadharau sana Nehemaya na wale wote waliokuwa wameamua kuzijenga kuta za Yerusalemu wakawafanyia dhihaka wakawachekelea wakaongea maneno ya kuwavunja moyo wakaongea maneno ya kejeli maneno yaliyo tafuta kuwakasirisha na kuwafanya kina Nehemaya waache kuitenda kazi njema Bwana Yesu asifiwe lakini napenda kile Nehemaya anachowajibu watu hawa maana wao walijidai ya kwamba wanayo mamlaka hata ya kwenda kwa mfalme na kuongea kinyume na kazi ambayo ilikuwa ifanyike lakini Nehemaya anawajibu akiwaambia Mungu wa mbinguni yeye aliyetufanikisha kutoka kule nchi ya uhamisho mpaka tukafika mahali tumefika na akatupatia kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya ujenzi wa kuta za Yerusalemu yeye atatufanikisha Bwana Yesu asifiwe na maneno waliyoambiwa hayangeweza kuwavunja moyo hayangeweza kuwazuia kuifanya kazi njema ambayo walikuwa wamenuia kuifanya Nasema nini asubuhi ya leo tunapokusanyika hapa ili tulitabaruku hekalu hili uh, kuu katika dayosisi hii ya Dar es Salaam si kila mmoja anayefurahia kazi hii si kila mmoja anayefurahia ibada hii si kila mmoja anayefurahia kazi nzuri inayofanyika ndani ya uaskofu huu na si kila mmoja anayefurahia hata na kazi ya kibinafsi unayoifanya wako watu ambao huinuka na kuleta upinzani left right and center yani watu ambao hawapendi mema yanapotendeka na huenda asubuhi ya leo uko hapa umekuwa victim ya watu wabaya watu wa fitini watu wachonganishi watu wagonganishi watu ambao kila wakati wanapoona ukiinuka kidogo na ukianza kutenda kazi njema wao ni kupeleka tu ripoti mbaya kukuhusu kiasi kwamba huenda hata uko hapa ulifukuzwa kazi ulitoka kwa ndoa yako ulitoka kanisa lako kwa sababu tu ya watu wagonganishi watu wanaokuongea vibaya na huenda jambo hili limekuvunja moyo mno lakini napenda nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba Mungu aliyekuita na aliyekuleta kwa ibada hii 
yeye ana uwezo wa kukufanikisha ana uwezo wa kukuvusha ana uwezo wa kutimiza maono yale ulionayo juu ya maisha yako na juu ya kanisa la Mungu Bwana Yesu asifiwe na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya maisha ya askofu Jackson kwamba ana maono makubwa sana juu ya uaskofu huu ana maono ya kuhakikisha ya kwamba kumekuwa na uamsho katika uaskofu kumekuwa na hali ya watu kupendana na watu kufanya kazi kwa pamoja watu kuishi kwa pamoja na tena kwa umoja maana ni jambo moja kuishi pamoja lakini tena ni jambo lingine kuishi pamoja kwa umoja Bwana Yesu asifiwe lakini katika maono alionayo askofu na hata katika maono alionayo wewe kama mtu binafsi wewe kama mchungaji wewe kama mtu na familia yako na biashara yako na kazi ambayo unafanya siku ya leo nikwambie hivi ya kwamba kuna upinzani siumwambie jirani kuna upinzani ngeukie tu jirani mpe mkono mwambie kuna upinzani jirani na huenda upinzani huu Mwingine ni wakisirisiri na mwingine umeshauona waziwazi. Wazi. Yaani ukishaelewa kabisa ya kwamba watu hawa nafanya ndio lakini hawapo pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Usife moyo, jitie nguvu kuendelea kutenda kazi njema. Aliyeanzisha kazi njema ndani yako ameahidi kuiendeleza na kuikamilisha kwa utukufu wa jina lake Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutakutana na upinzani. Na unajua saa zingine huenda hata ninaongea na mtu ambaye leo waishi maisha ambayo si ya kwako kwa sababu ya upinzani uliokutana nao maishani. Waishi maisha ambayo hayakuwa matarajio yako kwa sababu ya watu walioinuka na fitina wakakufitini kila upande na matokeo yake ni maisha unayoishi leo. Niko hapa kukutia moyo ya kwamba usife moyo, endelea kutia mikono yako nguvu ukaitende kazi njema maana malipo ya kazi njema yapo. Bwana Yesu asifiwe. Nehemia hakuvunjika moyo. Yeye upinzani ulipoendelea kuinuka. Kuna mambo matatu alifanya. Na mimi nataka nialete mambo haya matatu kwetu ili yakawe faida kwa maisha yako binafsi kwa parokia unayotumika kwa kazi unayofanya kwa familia yako na hata kwa, a, kwa, kwa biashara unayoifanya mambo matatu Nehemia alifanya jambo la kwanza alikataa kuwapatia umakini wapinzani wake alikataa kuweka umakini wake kwa wapinzani akauweka umakini wake kwa watu waliokuwa wakimuunga mkono wale waliokuwa upande wake walionena mema kumhusu bwana Yesu asifiwe kwa Nehemia watu waliojali zaidi maishani si wale watu waliokuwa wakimpinga hapana ni wale watu waliokuwa wakimuunga mkono na hivyo hakujisumbua kujibizana na wapinzani hakujisumbua kupelekana na wapinzani yeye aliangalia kazi ile aliyotumwa kufanya. Aliangalia watu wale aliokuwa amepewa kufanya nao kazi na akawatia nguvu. He empowered them. Akawatia nguvu ili kwamba waendelee na kazi njema ambayo Mungu aliwaitia. Kwa hivyo kina Sanbalati, kina Tobaya waliendelea kupiga kelele lakini kelele zao hazikumsumbua Nehemia. Bwana Yesu asifiwe. Mge ukie jirani muulize je jirani we husumbuliwa na kelele? Kuna wimbo huwa tunaimba katika nyimbo standard. Unasema nazije kelele za dunia, lakini sauti ya Bwana peke yake nisikie. Shida yako wewe na mimi kiasi kwamba hatuwezi tukafikia malengo yetu maishani ni kusikiza kelele za dunia. Kanisa halisongi, biashara haisongi, ndoa haisongi kwa sababu ya kusikiza kelele za dunia. 
Sumwambie jirani tena je jirani wewe ni wakusikiza kelele Mtie moyo mwambie wachana na hizi kelele Bwana Yesu asifiwe Kwa hivyo Nehemiah alichagua kutoweka attention yake kwa wapinzani What mattered to Nehemiah was the friends who surrounded him wale marafiki waliomzunguka watu ambao walikuwa na nia kama yake bwana Yesu asifiwe amenikutia moyo askofu Jackson najua hata nawe wapinzani wapo wapo wapinzani wa kola wako wapinzani wa lei wapo wapinzani wa kila aina lakini nikutie moyo baba na kila mmoja wetu ya kwamba let us shift our attention from the people who are against us tuangalie na kuangazia watu wale wanaotuunga mkono itafika mahali hata wapinzani pia wataona maana kuna msemo wa Kiswahili usema wa Kiswahili ama wa Kiingereza wa Kiingereza if you can't beat them join them kama huwezi kuwapiga basi jiunge nao katika kupigana bwana Yesu asifiwe kwa hivyo haina haja kuvutana najua ndoa nyingi leo zinalia kwa sababu watu wanavutana watu hawana amani kwa sababu kuna mivutano mingi mashindano mengi kazini watu hawawezi wakafanya kazi kwa pamoja hawawezi wakayafikia malengo kwa wakati ule unaokusudiwa kwa sababu kila mtu anavuta upande wake yani tumekuwa waamba ngoma bwana yesu asifiwe maamuzi mema ya kusema mimi kama mimi nitatia mikono yangu kuifanya kazi njema diocese hii inaniangalia ina, ina mimi mimi binafsi ndio nitaweza kufanikisha uh, ma, maono ya askofu katika diocese hii na ikiwa utajiambia namna hiyo utajiambia ya kwamba kanisa hili la niangalie na vyote nilivyo navyo ni hakikisha ya kwamba mali zetu alizotupatia sio kama ni zetu ama ni za Mungu Adhani muulize jirani hizi mali ni za kwako ama ni za Mungu? Kuna mtu ana za kwake? Bwana Yesu asifiwe. Na kama si za kwako, kwa nini usizitoe kumtumikia Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Sini na sita. Mungu ku tumekwisha patana mimi mwake ukeshana kuomba bwana niyo ngoza mingu ikuku Maneno ya wimbo huu yanaweza kuwa kweli maishani mwako siku ya leo. Tunapo shuhudia kutabaruku kwa kanisa hili kuu inaweza kuwa siku kuu kwako. Machozi yale yote umelia kwa sababu ya upinzani uliokuta katika maisha yako. Bwana anaweza kutia nguvu leo ili ukarudia kuishi maisha yako ya halisia kuliko kuishi maisha yale unayoishi leo umeishi maisha ya muigizo watu kwa nje wanakuona ukiwa sawa lakini kwa sababu ya upinzani ambao unapitia maishani umeshindwa kuitia mikono yako kazini ili kutenda kazi njema maana umevunjika moyo leo bwana anaweza akakufuta machozi na akakupatia neema ya kutia mikono yako nguvu ili ukaanze tena kuitenda kazi njema 
na kuweza kuishi maisha ya uhalisia. Taimba wimbo ule wetu tumekuwa tukiimba pale kwa kongamano kifupi tu halafu tutaweza kuomba. Kama ni wewe uko hapa, Bwana ameiona siri ya machozi ambayo umekuwa ukilia, yuko hapa ili akupanguse machozi leo. Siri ya machozi ya ni wewe wajua Siri ya machozi Tuimbe pamoja Siri ya machozi ya Ni wewe wajua Siri ya machozi tena siri ya machozi haya siri ya machozi haya sante bwana maana unajua siri ya machozi yetu huenda hata mwenyewe uelewi siri ya machozi unayolia lakini asubuhi ya leo nikutia moyo kwamba kuna Mungu anayeelewa na naejua siri ya machozi hayo. Kwa mara ya mwisho tuimbe siri ya machozi haya ni Mungu anajua. Sante Mungu maana unajua siri ya machozi ya mpendwa huyu. Tio Chozi haya ni wewe wajua namba inamisha tu kichwa chako na wale mnatutazama kwenye mtandao inamisheni tu vichwa vyenu huenda kuna machozi umekuwa ukilia na hata we mwenyewe hujui sababu ya hayo machozi Kini asante kwa sababu asubuhi ya leo kuna Mungu anayeelewa siri ya machozi ambayo umekuwa ukilia. Mungu huyu anaweza kutia nguvu leo. Akaitia nguvu mikono yako ikaanza kutenda kazi njema badala ya ile kazi mbaya ambayo kwa sababu ya machozi ambayo umekuwa ukilia umekuwa ukiifanya. Pale ulipo tu kama ni wewe Mungu unahisi Mungu amekunenea inua tu mkono wako mmoja juu wa kulia na mkono wa kushoto weka kwa moyo wako nitaomba pamoja nawe kwa imani na Bwana anayepangusa machozi atayapangusa machozi yako mkono mmoja weka kwa moyo mkono wako wa kushoto weka kwa moyo wako na mkono wa kulia inua juu kabisa ya kichwa chako ili nikaweze kuomba na wewe Bwana asante kwa sababu ya watoto wako hawa wamelisikia neno lako ya kwamba bwana kama watoto wako wanafaa kutia mikono yao nguvu ili wakatende kazi njema siku hii ya leo ya kulitabaruku hekalu hili kuu bwana kuna watu wamelia machozi ambayo huenda hata wayaelewi ni nini imekuwa ikifanya wakilia kuna mambo yamekuwa yakitendeka maishani mwao yaliyowavunja moyo na yakasababisha machozi mengi maishani. Wameishi hata maisha yasiyokuwa ya kwao. Wameishi maisha ya migizo, maisha yasiyokuwa ya halisia kwa sababu ya kuvunjika moyo. Siku ya leo Mungu, naomba wakumbuke watoto wako hawa. Wakumbuke tu mfalme na neema yako ije juu yao. Watie nguvu mikono yao, akili zao, mili yao na maisha yao wakaanza kutenda kazi iliyo njema 
na kwa kazi hii bwana wasaidie wasisikize kelele za dunia wasaidie bwana wasiweze kusikia wapinzani wanasemaje bali wakasikie sauti yako tu Mungu wasaidie kuelewa ya kwamba kila opportunity tunayowapatia itakuja na upinzani lakini wewe uko pamoja nao wasaidie pia kuelewa ya kwamba vita vikubwa vinaleta ushindi mkubwa hivyo kila aliye vitani leo atarajia ushindi kutoka kwako maana wewe uko ndani yao wabariki wanao hawa e bwana na kuanzia leo yapanguse machozi yao wape kuishi maisha ya uaminifu katika wewe wakaishi maisha yatakayoitwa heri wapatie jina jipya na ushuhuda mpya kuanzia leo yote ambayo yamekuwa vizuizi vya mema katika maisha yao bwana kaviondoe vizuizi hivi ili nyuso zao zikafurahi kama ulivyofanya na Nehemiah wape mzigo wa dayosisi hii wape mzigo wa familia zao wape mzigo wa kazi wanazofanya wape mzigo wa biashara zao wape mzigo wa maisha yao Mungu kwamba yakapate kulainishwa nawe na utukufu Mungu ukurudie na wabariki sasa kwa jina lako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu pokeeni neema amen naomba tuketi na tupige makofi tena ya kumshangilia Mungu kwa ajili ya ujumbe ambao umesema nasi asubuhi ya leo tukushukuru sana baba skofu Ruben Katite kutoka Malindi kule Kenya kwa kukubali Mungu kutumia kusema na kanisa lako siku ya leo kama ambavyo umeendelea kusema tukiwa katika siku zile tatu za kongamano na leo tunapohitimisha kwa kutabaruku kanisa kuu. Nisiharibu ujumbe kwa namna yoyote lakini tunasema asante na Mungu akubariki na wimbo wa masquire utoshe kusindikiza mahubiri hayo ikiwa ni ahadi yetu kwa Mungu. Karibu.
simame tuimbe imani wa muamini mungu mmoja wa mwezi mumba mungu na yeye awe tote navyo onekana na
Ele se lamando. Nisala kuli mungu moze moja na amani Kuli marishini la poseta suwa kwa jila jina lako Na kujili ya kwa ya tukazi ya mataifa yote inchili yako E mwana usikie kuhomba kwetu Ki mas kofuote na hasam tolas kofueto ko na jaksunas kofuada sisieto na wadumo te wakani salako ili walichunge kundi la koko amini efu o kaka ki wote wa na wakani salako. E buana, o si ki e kohomba kwetu. Ki viongozi o mataifa yote kuli muinguni tukae kwa umoja na amani. Na hasa samia slu hasan raisi wetu. Na mawaziri na ote wenye mamlaka katika nchihi. Ili watu kuongozi katika haki na kweli. E buwana. O si ki e kohomba kwetu. O ongo zina kuzibariki kazi zetu zote. Na kuwa jalia wote waga usika nazo. Wa shikiriki ane kati haki haki na hudu ku. E buwana usikie kuhomba kwetu. Setu baraka yako Ili upenda no na usafi ustawi Na watoto wetu na vijana wetu Walele katika gina lako Takati Usikie Usikie Saidia wote wanawa uguza Uwa linde wa safiri Uwa fayi wene huzu Nyeshida Ana usikie kuo Pamoja 
na ndugu zetu wote wasio kuepo hapa uzi wote wa kanisa lako e bwana usikie kuomba kwetu Se kuku ge uki ha e bwana usikie kuomba kwetu tukiushangilia ushirika wa watakatifu Tuwa kushukuru kwa yote uwe wako walio kazi walio fariki katika imani yako. Ujalie pamoja na huu uwe katika kutukufu wako wa milele. E buwana usikie kuomba kwetu. Bwana kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Bwana kae nanyi. Tutaimba ofitrio 570. Ofitrio 570. Nihi me kwa huna kwa furaha Watu wa kwa liotoke ha 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 pa tatu kumi na tisa tutaimba wimbo namba mia tatu kumi na tisa
kibali sala zetu ile sisi sote tunao kufanyia ukumbusho wa siku ya kuleta baruku kanisa hili tukupendeze kwa kichwa kamili 
cha mwele na cha roho ele madamu tunakuwekea nadhiri hizi tujalewe kwa msaada wako tuzifikie tunu za milele kwa maana wetu Yesu Kristo mwana wako aishe na kumilie pamoja nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima milele na milele Shema na utukufu ni vyako kwa kuwa vyote mbinguni na duniani ni vyako vitu vyote toka kwako na kwako tunakurudishia tunakuomba upokee na ubariki sadaka hizi na watu wako leo kutolea kwa Yesu Kristo bwana wetu amani ya bwana ikae nanyi daima na fora kwetu kila wakati na kila mahali tu kushukuru wana mtakatifu baba mwenyezi mungu wa milele wa yesu kristo bwana wetu wa kutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kufadhi katika yeye kwa ajili ya taratibu za kuumba kwako na kwa ajili ya vipaa vyako vingi vya neema na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioanguka kokosefu kwa ajili ya upendo wako atao kama mwana wako Yesu Kristo utoa utu wetu ili ashinde dhambi na mauti na kutuweka huru toe warithi wa ufame wako e baba twakusifu kwa ajili ya roho wako mtakatifu ambaye anatufahamisha kwamba umetutia mure katika ubatizo toe wako ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika na manabii na mitume na mashahidi pia 
na jeshi lote la mbingu ni wa kutukuza na kukosefu daima toke imba takatifu wachungaji msimame wote wachungaji msimame wote utukufu na wewe baba wa mbinguni ambaye kwa rehema zako kuli mtoa mwana wako pekee Yesu Kristo ili wote wanaomwamini wawe na uzima milele utusikie baba wa rehema tunakusihi ili sisi tukiupokea mkate huu na kikombe hiki kama mwana wako alivyotuamuru tuwashiriki wa mwili na damu yake yeye usiku ule aliyotolewa aliutoa mkate na akisha kushukuru na kutukuza ka Omega akawapa wanafunzi wake akisema atoe ni mle huu ndio mli wangu tolewa kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kuondolewa la dhambi fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu Kwa hiyo e bwana kwa mkate huu na kikombe hiki tunafanya hivi kwa kukumbusha wa ya giza mwana wako Yesu Kristo tunaitangaza mauti yake leo dhabihu timilifu aliyetoa msalabani kwa ajili yetu mara moja na kuadhimisha ukombozi aliyotupatia tunakushukuru e baba kwa ajili ya kufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni ambako anatuombea daima nasi tuzamia kurudi kwake kwa utukufu nawe utukubali katika yeye tu kusihi tujaze roho wako mtakatifu ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambao nalikusanya kutoka pembe zote za dunia kwa ye na ndani yake iwe kwa Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu Heshima yote na 
Pendwa kwa wote waliojitarisha tukaribie kwa imani. Tule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyotoa na kuinywa damu yake aliyemwaga kwa ajili yetu. Tukumbuke ya kuwa tufia sisi tumpokee yeye miwe ni mwetu kwa imani na shukrani. Mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo vitulinde mwili na roho hata uzima milele.
tukiendelea kupiga magoti tutaimba komunio 570 Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala Asema Bwana Taimba wimbo wetu shirika wimbo namba 342 wimbo wetu shirika ni wimbo namba 342 Tenzi namba 130 na 30 Tenzi namba 130 na 30 
namba 348 wimbo namba 348 63 wimbo namba 363 
kajenání. Kuombe, mungu wewe unajijengea hekalu kwa mawe alio hai, ndio wate ule wako. Tunakuomba utusaidie ili kama vile kanisa lako linavyostaishwa kwa majengo ya duniani vivyo hivyo liongezewe kwa mazao ya rohoni kwa maana wetu Yesu Kristo mwana wako aishe na kumiliki pamoja nawe Yesu asifiwe. Basi kwanza kabisa tunamshukuru Mungu ambaye amekuwa nasi katika ratiba ya matukio yote ya kutabaruku kanisa kuu katika mwaka huu 2023. Tulianza na kongamano la uamsho katika siku ya tarehe saba tarehe nane na tarehe tisa jana na kwa neema yake ametujalia kufika Leo ambapo tumefanya misa hii takatifu ya shangwe katika maadhimisho ya kutabaruku kanisa kuu. Lakini pia tutambue na kuwashukuru kwa uwepo wenu nyote kila mmoja kwa nafasi yake. Wa Kristo wote wa Daisi ya Dar es Salaam wale ambao tuko hapa lakini tunatambua pia wako wengine ambao wanatufuatilia katika mtandao wa kijamii lakini pia katika television ya upendo. Tuwashukuru pia ndugu zetu wa upendo ambao wamerusha matangazo haya ya ibada hii moja kwa moja na watu wamepata nafasi ya kufuatilia. Kwa nafasi hii pia nitumie kutambua uwepo wa kuwetu wa idara na niombe basi pale mlipo tafadhali msimame na muweze kupunga mikono kwa kuwa idara zetu za kanisa tafadhali pale mlipo ninaomba msimame na mpate kupunga mikono Asante sana Lakini pia tutambue uwepo wa almashauri ya kudumu ya Daisi ya Dar es Salaam chombo ambacho kinafanya kazi kwa niaba ya sinodi katika kipindi kati ya sinodi na sinodi niombe wajumbe wa almashauri ya kudumu ya Daisi ya Dar es Salaam mliopo tafadhali msimame wajumbe wa almashauri ya kudumu ya Dar es tafadhali wale mliopo kwenye ibada hii tafadhali Asante sana. Tuombe pia kutambua uwepo wa wake za wahudumu wa Dar es Salaam tafadhali pale mlipo naomba msimame wake za wahudumu wa Dar es Salaam. Asante sana na nyinyi pia kwa kuja kushiriki katika ibada hii. Naomba pia kutumia nafasi hii kuomba wa kuwa idara zetu za Daisi ya Dar es Salaam pamoja na wajumbe wa almashauri ya kudumu ya Daisi ya Dar es Salaam mara baada ibada tukutane pale ofisi kuu za Daisi Ilala kwa ajili ya tukio la kuaga wageni wetu kutoka Daisi ya Malindi lakini pia mabaskofu kutoka Daisi ya Masasi wa kuwa idara zetu lakini pia wajumbe wote wa almashauri ya kudumu ambao wameshiriki katika ibada hii Niombe pia wajumbe wote wa chapter watakutana na katibu wa chapter Canon Mwegoha lakini pia maachidiki ni wote waachidiki na risetu za Dar es Salaam watakutana na mwenyekiti wa maachidiki na achidiki na Dar es Salaam Canon Edwin Taji Naomba basi haya ambayo nimeyatangaza na kuomba mkutane na hawa ambao nimewataja tafadhali mara baada ya kumaliza ibada tukutane hapo nje na hawa nimewataja Asante. Naomba sasa ni muombe baba askofu aje aweze kusema na kanisa. Sasa.
Bwana Yesu asifiwe. Naomba tupungiane mkono wa kutakiana amani kwa siku hii njema ya kutabaruku kanisa kuu. Nisaidie kumshukuru jirani yako kwa niaba yangu. Mwambie asante kwa kushiriki nasi baada hii ya kutabaruku. Aidha kama tulivyoweza kutambua watu wengine wote na mimi pia nitambue uwepo wa mama askofu katikati yetu naye asimame afunge mkono tu. Asante. Na sasa nitambue uwepo wa baba askofu Dr. James Almas kutoka Masasi yeye ambaye ndiye kwa idhini yetu ametuongozea katika misa hii. Kwanza nitangulie kukushukuru kama ambavyo nilisema katika siku zile za kongamano lakini pia niseme katika ibada hii kwa namna ambavyo umetoa muda wako kama sadaka na kuweza kutuhudumia lakini pia kwa siku ya leo kutuongozea misa iliyo nzuri yenye kicho na utulivu wa kutosha Mungu akubariki sana tupigie makofi kwa utayari huo na kwa sababu wakati ukiongoza misa ulikuwa unasema yale yaliyo ya kanuni tu sasa ni kuruhusu uje usalimie kanisa na uongeze zaidi ya kanuni karibu sisi kwa niaba yetu wenyewe lakini kwa niaba ya waskofu wa masasi tukushukuru sana baba askofu Jackson Cathedral chapter yako standing committee inayowakilisha synod ya diocese ya Dar es na mwili wa Kristo wote kwa kuturuhusu kukaa nanyi katika siku hizi tatu nne na leo kuungana nanyi katika ibada hii nzuri. Tuliojaliwa kuwepo bungo, tumejifunza mengi na hasa kipekee kwa ajili ya ndugu zetu wa Malindi. Mungu wabariki, lakini sana sio kwa umuhimu wake. Hotuba ya leo imetutia moyo wote, sio Jackson tu, lakini wote walioko shambani mwa Bwana. Amen. Asante baba skofu Dr. James Almas na Niendelee kutoa shukurani za kipekee kwa diocese ya Malindi kule Kenya ambao ni diocese rafiki tumekuwa tukishirikiana katika mengi kama nilivyosema mwanzoni na zaidi sana wa kukubali kukaa nasi katika siku hizo zote na kuweza kuwa sehemu ya baraka katikati yetu tunatambua mumeacha mengi yaliyo ya muhimu zikiwemo parish zenu achidiko na zenu lakini pia na familia zenu kwa muda huo wote mmekuwa nasi dhabihu hiyo mmetoa kwetu na kipekee kwa siku ya jana hata kwenda kutumika katika parishes mbalimbali nimepokea taarifa kadhaa wana sasa niseme tu mbele ya baba katiti hapa nimepokea taarifa kadhaa kwamba tuanze operation ya chini chini tuwaibe baadhi ya wachungaji wako ili wahamie diocese ya Dar es Salaam Zoe so, zilo mimi niliunga mkono kwa mkakati upi nitakaojua mwenyewe <laughs> lakini ni kuonyesha kwa jinsi gani ambavyo mmekuwa baraka katikati yetu aidha ni katika mazingira hayo na zaidi ya hayo tukushukuru baba askofu Ruben Katite kwa namna ambavyo pia umekuwa tayari kutumika katikati yetu ninajua safari hii ilihusu siku hii ya leo tu ya kongamano ya kutabaruku lakini nikakuomba kwamba ikiwezekana mufike tarehe sita ili muweze kuhudumu katikati yetu na hatimaye tuitimishe pamoja siku ya leo ya kutabaruku. Huku sita ukatuitikia na mkafanya hivyo. So hatuchukui hiyo for granted. Tunajua ni upendo na upendo wote ule una gharama ninyi mmekubali kubeba gharama hiyo kwa ajili yetu. Mungu awabariki sana. Tunatambua pia upendo wenu umekwenda mbali kwa kutupa mwaliko sisi Jackson Dar es Salaam pamoja na maachidiki na wajumbe wengine wachache kuweza kuja kushiriki nanyi siku ya Thanksgiving mwezi ule Novemba kama tulivyojibu katika barua yetu kwenu tunazidi kuthibitisha tena siku hii ya kutabaruku kwamba tutakuja kushirikiana nanyi katika siku kuu ile mahali pale katika diocese ya Malindi tuombeane Mungu atupe uzima. Asante kwa neno ambalo Mungu amekutumia uliachilie katikati yetu. 
Tumetua nguvu tangu siku ya kwanza ukifungua kinywa chako na kusema nasi. Na leo tumeimarishwa zaidi. Tunazidi kukuombea na dosisi yako ya malini. Changamoto hazitofautiani kwa sababu shetani ni yule yule. Hakuna shetani wa Kenya na wa Tanzania. Ni shetani mmoja ulimwenguni mote. Lakini tunachofahamu ni kitu kimoja na msalaba unaotukomboa na kutushindia ni ule ule mmoja katika Yesu Kristo tunatiwa nguvu daima. Tutazidi kuwaombea na kuzidi kutunza uhusiano huu. Na sasa kwa sababu pale ulisema nasi katika msingi wa neno. Sasa kama kuna neno jingine la kusema nasi tafadhali nikukaribisha uweze kusema nasi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Uh, maneno sina ya kutosha kusema asante baba Skofu Jackson pamoja na baba Skofu James kwa muda wote ambao tumetumia pamoja mmekuwa wakarimu mno kwetu na tunawashukuru sana na kama marehemu Idi Amin alivyosema tunawangoja Kenya mkija tuta revenge. Eh, eh, uh, sijui maneno haya ya kuchukua wachungaji yametoka wapi maana nimesikia pia wale wakisema baba si ufanye exchange program angalau tupate wa huku waje kule na wakule waje huku sasa haya maneno labda tutayaongea vizuri taratibu tuone vile tutayaweka lakini kwa jumla tunawashukuruni sana mmekuwa ndugu zetu na tunawapenda kwa upendo wa dhati ni seme tu kwamba tutie mikono yetu tufanye kazi ya Mungu kwa muda ule Mungu ametupatia ili tukienda mbinguni nasi tuweze kuwa na jambo la kuhesabu Mungu awabariki na jamani muendelee kupendana asante na mwisho kabisa si kwa muhimu ni endelee kutoa shukurani kama katiba alivyosema kwa kila mmoja ambaye amekuwa sehemu na baraka ya ibada hii kwa kila mkristo mmoja mmoja lakini pia na wote wenye nafasi mbalimbali wakiwemo wahudumu wenzetu lakini pia tuwashukuru ndugu zetu wa habari kama ambavyo katibu ambaye anaweza kusema ambavyo wamekuwa nasi katika muda wote tuwashukuru kipekee sana mass choir naomba tuwapigie makofi kwa kutuongozea ibada hii na baada ya kutoka mahali hapa nitaomba pia mumone katibu wa diocese ana ratiba nyingine ya jambo jingine asante Mungu atubariki
la buona le medewe. Sada wetu katika jina la Bwana. Akubarikeni Mwenyezi Mungu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo alisema kama baba alivyonituma mimi mimi nami nawapeleka ninyi ne tunakumbushwa kupiga magoti pindi baba askofu atakapokuwa anapita katika kutoa baraka wakati tunatoka basi makasisi wote pamoja na mashemasi pamoja na wageni wetu kutoka Malindi tutaandamana kwenye hiyo uh, maandamano ya kutoka makasisi wote pamoja na wageni kutoka Malindi pia tuandamane katika procession ya kutoka asante